ஸோ வணக்கம் நண்பர்களே எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் பெரிய சம்மா புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அதனுடைய லாஜிக் ஈஸி தான் ஒரு ஸ்கொயருடைய நாலு கானரையும் பேஸ் பண்ணி சார்ஜை வச்சுட்டு அதனுடைய சென்டரில் பொட்டன்ஷியல் கேட்குறாங்க அப்போ சார் அதனுடைய ஃபார்முலாவை இப்படி ஈஸியாக எடுத்துக்கிறேன் டிஸ்டன்ஸ் சேமாக இருக்கிறதுனால அந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம ஆறுனே எடுத்துக்கலாம் இல்லை நான் டிஸ்டன்ஸின் மீன் பண்ணுறது அந்த ஆறு எதுன்னா அந்த ஸ்கொயருடைய சென்டர்லேருந்து இந்த கானருக்கு இதுதான் ஆறுன்னு சொல்ல வரேன் எல்லாமே சேமாக இருக்குங்கிறதுனால அது ஆறுனு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த ஃபா இதை ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் பாருங்கள் நெட் சார்ஜ் அதில் கால்குலேட் பண்ணுங்கள் நாலு சார்ஜை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ ஸோ பொட்டன்ஷியல் ஜீரோ அப்போது ஒர்க் டன் ஃபார் டேக்கிங் எனி சார்ஜ் அட் தட் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வில் பிகம் ஜீரோ இது எந்த சார்ஜாக வேணாலும் இருக்கலாம் இந்த கேஸில் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கியூ ப்ரைம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எந்த சார்ஜ் ஆனாலும் நீங்கள் அந்த சென்டரில் எடுத்துருவாங்க சின்ஸ் த பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஜீரோ அட் த பாயிண்ட் ஒர்க் டன் வில் ஆல்சோ பி ஜீரோ அப்போ அங்கே ஒர்க் டன் ஜீரோ நீங்கள் இப்படியே முடிக்கலாம் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சுவலாக ஒர்க் டனுக்கு ஃபார்ம்லாம் வந்து சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இப்படி எழுதலாம் சரிங்களா இப்போ இங்கே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு ஃபார்முலான்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா மைனஸ் பிஇ காஸ்டீட்டா இதான் அதனுடைய ஃபார்முலா இப்போ இந்த ஆங்கிளில் ஃபைனல் இனிஷியல் ஆங்கிள்ஸை போட்டு இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் மாற்றிக்கணும் இப்போ இதை நான் இந்த கேஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீரோ டு நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கான ஒர்க் டன் கேட்குறாங்க ஸோ எனக்கு அதில் ஆங்கிள்லாம் போடுறதுக்கு விருப்பம் இல்லை நான் டேரெக்டாகவே ஃபார்முலாவுக்கு வந்துடுறேன் பி இன்டூ இ ஒரு வேலை இதில் நைன்ட்டிக்கு பதிலாக ஒன் எயிட்டின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டூ பிஇ அதை ஃபார்முலாவாகவே போட்டுருங்க அப்போது இப்போ இங்கே ஜீரோ டு நைன்ட்டிக்கு திருப்புறதுக்கான ஒர்க் டன் என்ன டைபோல் மொமெண்ட் இன்டூ ஃபீல்டு இப்போ டைபோல் மூமெண்ட் அங்கே இருக்கானா எஸ் இட் வாஸ் தேர் டேரெக்டாக இருக்குது சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி இதை சென்டிமீட்டர்னு நினச்சிடாதீங்க அது கூலும் மீட்டர் அதனால் அது எந்த கன்வர்ஷனும் பண்ணக்கூடாது ஸோ அப்படியே தான் வரும் அது இன்டூ இப்போ ஃபீல்டு வேல்யூ என்ன தட் இஸ் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் ஃபைவ் அப்போ இதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஆன்சர் வந்துடும் ஆன்சர் என்ன சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் நைன் டென் பவர் ஆஃப் உங்களுக்கு இங்கே அப்படியே நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ஜூல் சரி தானா இப்போ இதில் ஒரு சின்ன சேஞ்சு இது வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா ஒரு சார்ஜுக்கு அங்கே வந்து அவங்க வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா டென் பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் கம்பைன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதில் என்ன பண்ணணும் டோட்டல் ஒர்க் டனுக்கு இந்த எயிட்டீன் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த நம்பரை டென் பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூங்கிற அந்த நம்பரை இதில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதுதான் டோட்டல் ஒர்க் டன் அப்போ பவர் மட்டும் மாறும் எப்படி மைனஸ் த்ரீனு மாறும் ஆன்சர் ரைட்டா சரிங்களா அப்போது முதல்ல ஒர்க் டன் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் டோட்டல் ஒர்க் டன் வாங்கும் இந்த செவன்டீன்த்து சம பொறுத்த வரையில் ஃப்ளக்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லி கொஸ்டின் இப்போ ஃப்ளக்ஸுக்கு ஃபார்மில் என்ன இ வெக்டார் டாட் ஏ வெக்டார் டாட் ப்ராடக்ட் இதை எப்படி மாற்றி எழுதலாம் இ ஏ காஸ்டீட்டா ஏன்னா டாட் ப்ராடக்ட்டுங்கிறதுனால இப்போ ஃபீல்டு உங்களுக்கு டேரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட்னு சொல்லி ஸோ டென் பவர் டூ ரெக்டாங்கிளுக்கு ஏரியா என்ன எழுதுவீங்க சைடு இன் டூ சைடு அப்போ ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்காக ஒரு டென் பவர் மைனஸ் டூ இன்டூ திரும்ப டென் திரும்ப அங்கேயும் சென்டிமீட்டருக்காக ஒரு டென் பவர் மைனஸ் டூ இன்டூ காஸ் ஆஃப் முதல்ல அவங்க கொடுத்துருக்குற ஆங்கிள் வந்து சிக்ஸ்டி அப்போ காஸ் சிக்ஸ்டியை பொறுத்த வரையில் ஐ திங்க் இட் பிகம்ஸ் ஒன் பை டூ அப்போ என்ன எடுத்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ப்ளஸ் டூவும் மைனஸ் டூவையும் கேன்சல் பண்ணிடுவோம் இப்போ இந்த டூவை வச்சு இந்த ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வந்துடும் கரெக்டா அப்போ இப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்பரில் இருக்கு டென் பவரை பொறுத்த வரையில் இங்கே ஒரு ஒன்று இங்கே ஒரு மைனஸ் டூ அப்போ மைனஸ் ஒன்று அப்போ இதை சிம்பிளாக ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு சொல்லிடலாம் யூனிட் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் என்ன ஃபீல்டு அப்போ என் சி பவர் மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஏரியா அப்போ மீட்டர் ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து யூனிட் சரிங்களா இன்னொரு கேஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதே ஃப்ளக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் இங்கே ஆங்கிளில் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டான் அப்போ காஸ் ஜீரோனால் ஒன்று அதை விட்டுடலாம் அப்போ
ஆன்சர் இதே மாதிரி நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் சி பவர் மைனஸ் டூ சாரி மைனஸ் ஒன் ஒன் எயிட் இந்த சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு க்ளோஸ்ட் சர்ஃபேஸில் ஃப்ளக்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ இது கேஸ் ஒன் எடுத்துப்போம் முதல்ல அந்த க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் தான் ஏரியா ஒன் இங்கே கேட்குறாங்க சரி இப்போ இதில் இதுக்கு சார்ஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் கியூங்கிற சாரி ப்ளஸ் கேபிட்டல் கியூங்கிற சார்ஜ் நடுவில் இருக்குது அந்த ஸ்பியர்னுடைய சென்டரில் அப்போ இந்த கேஸில் நீங்கள் ஃப்ளக்ஸ் கேட்டிங்கன்னா காஸில் அடிப்படையில் ஏன்னா என் இது என்க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸுங்கிறதுனால காஸில் பயன்படுத்தணும் கியூ நெட் பை எப்சலாங் நாட் இப்போ இங்கே அதில் நெட் சார்ஜ்னால் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அது எவ்வளவு கியூ அப்போ கியூ பை எப்சலாங் நாட்னு சொல்லிடலாம் சரி இதில் இன்னொரு ஏரியா எடுத்திருக்காங்க ஏ டூ அதில் சார்ஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ்க்கு வெளியில் தான் சார்ஜஸ் இருக்குது மைனஸ் கியூன்னு ஒன்று ப்ளஸ் கியூன் ஒன்று சரிங்களா என்க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிற சார்ஜை தான் மதிக்கணும் ஸோ உள்ளே எந்த சார்ஜும் இல்லைங்கிறதுனால நெட் சார்ஜ் ஜீரோ ஸோ ஃப்ளக்ஸும் ஜீரோ செகண்ட் கேஸ் ஓகே அதே மாதிரி இன்னொரு சப் டிவிஷன் ஒரு கியூப்னுடைய சென்டரில் ரெண்டு சார்ஜ் வச்சுட்டு ஃப்ளக்ஸ் கேட்குறாங்க அப்போ அதே லாஜிக் தான் இப்போ இங்கே நெட் சார்ஜ்னு கால்குலேட் பண்ணுங்கள் வெளியில் இருக்கிற அந்த மைனஸ் டென் கியூவை மதிக்காதீங்க ஏன்னா அது வெளியில் போயிடுச்சு ஸோ அது கிடையாது அந்த கியூபுக்குள்ளே ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது என்ன ஒரு ஃபைவ் கியூவும் ஒரு மைனஸ் டூ கியூவும் அப்போ மொத்தத்தில் எவ்வளோ வந்துடும் த்ரீ கியூனு வந்துடும் த்ரீ கியூ பை எஃப்ஸ்லாங் நாட் இதுதான் அந்த கியூபுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஃப்ளக்ஸ் தேங்க்யூ வெரி மச்